。师姐啊，去了一趟泰国，花两万块钱买了一块银元，嗯，真是赚翻了，赚翻了。跑到一趟泰国花两万买了一块江南家臣，而且还带戳，嗯、<笑>看这边对吧？还可以，但是看这好几个戳，两万块钱买的非常不值，值，这是泰铢、啊，可不是人民币。两万泰铢，那折合人民币也好几千了，四千啊，四千，嗯，买了一块带戳的。一个中国老股东，这搁哪赚钱嘞？银元虽然说是五级文物。但是他带戳，那老板说了，这个东西在外国没有市场，嗯、我拿到中国能卖十万。他说的这个理由站不住脚，我告诉你为什么？这个银元啊，它是过去的流通货币，这个钱庄为了检验它的真假，通常会在银元的背面搭上一个钢戳。这个钢戳啊，用现在的话来说，就是背面有瑕疵了，十个江南九个戳。再说你这个江南家臣，他这个发行量也比较大，值不了十万，你不要听信他的话。能值十万？如果说他能值十万啊，嗯、你像泰国离咱这还不远，一趟飞机的事儿，他可以讲中国话，他找不着人，他可以找翻译啊。如果说真能值十万，对吧？他买个十块八块的，他来回的利润都非常可观啊。你还迷的、嗯？这种商机我能叫他发言吗？啊、哦！而且我找了网上专家说了，网上专家说的这个东西确实能值十万。网上专家呀，他的话也不可信，因为现在网上专家，我跟你说啊。我的项目，啊，昨天我跟朋友说了这个事，就跟朋友借了四十万块钱，但是利息有点高。哦，我准备飞过一趟，买大一大批回来。你看四十万一翻倍，嗯，这都是四百万。那你这个账算的是非常好，嗯，但是你对银元了解不够透彻。我跟你说一下啊，第一，如果这个项目可行的话，就像泰国的那个老板，他们可以坐飞机过来。对吧？毕竟有中间几千卖到十万，有几万的这个利差，这是第一个点。第二个点，网上专家给你估价，现在网上专家有很多都是那个估高价的骗局。之所以把一块带戳的银元给你估到十万，他们后续啊，就是为了挣你的拍卖费、鉴定费，反正杂七杂八的费用，呃，就是因为看你不懂。还有，就是这个项目，这个你又给那朋友借四十万的贷款，这风险太大。哎，根本不大、嗯。我跟你说，那我那个专家说了，嗯，只要你能带回来，他女朋友都要。这个漂亮话说的挺好，但是你不要信以为真，你还得以实际为准。我跟你说一下啊，十个江南九个戳，就像这种带戳的呀、啊，本身在咱这个市场面非常常见。你这个江南好就好在它这笔面带带光，只可惜这个银元啊，好币没好命。嗯，虽然说带光，但是带了几个戳，因为这个江南家臣在江南八个有几年里边也算是发行量最大的了。就这个龙面看着还行，就这个刺面这一面不行了。所以说你这个市场价，我给你估出来可能得吓你一跳。就以现在的行情来说，就像这种带戳的江南家臣，也就两千多点儿。别胡扯了，你要东西给我吧。啊，你不专业。我不专业。嗯，我十万东西给我估两千。十万了就专业。嗯，对呀、啊，年轻人，嗯，呃，我跟你说实话，现在挣钱也非常不容易，呃，这出门的有很多，这个都是干孤儿的，你可以到时候多问问人，多向人请教。你既然不懂，哎，不要别人说啥你就信啥，哎，而且现在挣钱也非常难，你借几十万的这个债，对不对？你跑到这个泰国又那么远，来回又对不对？你还得花钱，你再卖不到你的本钱，到最后你买一百块这样带戳的银元回来，你算算。例外，你得赔多少钱？不一不，单纯变毛的，我这人人生都是一个最大的赌局。你这种思想，你这种思想不行。我建议你还是多问，多转转。